Wir haben gerade eine spanische Gasflasche gekauft und wie das funktioniert hat, erzählen wir euch in diesem Video, aber erstmal Intro ab. Wir sind Tina und Dirk und seit Mai 2019 reisen wir mit unserem Campervan durch die Welt. Die letzten Wochen waren wir ausgiebig in Nordspanien unterwegs. Wir waren in den Bergen, haben paradiesische Traumstrände entdeckt, haben auch den ein oder anderen Abstecher ins Inland gemacht und uns dann an der Atlantikküste entlang unseren Weg Richtung Galicien gebahnt. Heute kehren wir den rauen Teilen der Küste so langsam unsere Rücken zu, entdecken einige traumhafte Orte, sind überwältigt von der Schönheit der Strände hier, genießen ein Mittagessen mit Aussicht und vieles mehr. Los geht's! Hallo zusammen! Wir sind hier immer noch am Praia do Rostro, wo wir unser letztes Video beendet haben. Tatsächlich sind wir jetzt hier schon seit fünf oder sechs Tagen und können uns kaum losreißen von diesem tollen Ort. Der Strand ist wirklich super schön, vor allem wenn die Sonne scheint. Und auch das Freistehen ist hier sehr entspannt. Es wird sogar von der Polizei geduldet, haben wir mitbekommen. Wir sind ja inzwischen schon seit ja, knapp zwei Monaten hier in Nordspanien unterwegs und bisher hatten wir noch nirgendwo irgendein Problem mit dem Freistehen. Und wir hatten auch im Vorfeld gelesen, dass das hier ja, vielerorts eben einfach geduldet wird. Aber das dann eben tatsächlich mitzubekommen, dass hier ja, die Polizei ab und zu mal vorbeikommt und dann ja, maximal freundlich grüßt und wieder umdreht, ist schon eine, ja, eine schöne Bestätigung. Einfach. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Aber es ist natürlich keine Garantie, es kann auch anders laufen und man kann weggeschickt werden. Man kann theoretisch auch einen Strafzettel bekommen. Wir haben das auch in einigen Kommentaren bei park for night gelesen, dass das ein paar Leuten passiert ist. Hier ist es aber wie gesagt fein und es ist ein sehr beliebter Spot, vor allem unter Surfern. Es gibt Frischwasser, es gibt eine große Mülltonne, allerdings gibt es keine Entsorgungsstationen für Toilette und Grauwasser. Die gibt es allerdings im nächsten Dorf und da waren wir dann auch und haben gleich auch unsere Lebensmittelvorräte aufgestockt. Und wir haben die Gelegenheit genutzt, uns eine spanische Gasflasche zu organisieren. In Spanien ist es so, dass man die deutschen Gasflaschen in aller Regel wirklich nirgendwo aufgefüllt bekommt. Man muss sich also eigentlich eine spanische Flasche besorgen. Dafür gibt es zwei große Anbieter, Repsol und Zepsa, die auch jeweils die großen Tankstellenketten sind. Und äh, die Gasflaschen gibt es an jeder Ecke. Also sie umzutauschen ist wirklich super einfach. Das Problem ist, die erste zu bekommen. Denn dafür muss man eigentlich zu einem Büro des jeweiligen Anbieters gehen, da einen Vertrag unterschreiben. Und wenn die es ganz genau nehmen, kommen die am nächsten Tag zur angegebenen Adresse und prüfen auch deine Gasanlage. Und erst dann bekommt man seine erste Flasche ausgehändigt. Das Ganze muss man natürlich äh, bezahlen. Es gibt einen Aufschlag für diesen ganzen Vertrags, für, für dieses Vertragsgedöns. Aber wir haben uns sagen lassen, nette Verkäuferinnen und Verkäufer geben auch so mal eine Flasche raus. Und genau das hat bei uns geklappt. Wir haben alle Dinge beachtet, von denen wir gelesen haben. Wir sind nämlich allen voran zu einer freien Tankstelle gegangen, also nicht zu Zepsa oder Repsol, sondern zu einer freien, die auch Gasflaschen anbieten. Und da haben wir einfach mal gefragt, ey, können wir eine haben? Und die hat erst gesagt, zum Tauschen ja, neu nicht. Dann haben wir nochmal den Dackelblick aufgesetzt und dann hat sie kurz telefoniert und kurz darauf haben wir eine bekommen. Und wir haben sage und schreibe 18,20 Euro für eine volle 11 Kilo Flasche bezahlt. Absoluter Wahnsinn. Und die können wir jetzt eben überall an allen Zepsa Tankstellen, also wir haben eine Zepsa Flasche gekauft, Repsol gibt es häufiger, aber die hatten jetzt halt nur Zepsa. Und jetzt sind wir zum Baumarkt gefahren, um uns noch so ein Regulator Teil zu holen, ein Adapter Ding und dann haben wir wieder so viel Gas, wie wir brauchen. Woo!
Und genau an dieser Tankstelle werden wir jetzt gleich auch vorbeifahren, nachdem wir unten am Kap waren, denn das ist die Tankstelle mit der Entleerungsstation, das wollen wir nochmal nutzen. Aber zuallererst brechen wir auf und fahren zum Kap Fisterra. Los geht's! Aber bevor wir losfahren, noch ein kurzes Wort zum Wetter. Wir wissen ja, dass in Deutschland und in Europa gerade so der Jahrhundert-Hitzesommer ist. Äh, dass es vielerorts viel zu heiß ist und dass ja auch, ja auch hier in Spanien natürlich die Wälder brennen. Und dann würde man ja erwarten, ey, wir sind in Spanien, dann sind es, also wenn in Deutschland 35, 30 Grad sind, sind es hier bestimmt 35, 40 Grad. Aber hier in Galicien, Tina hat da so eine App, die zeigt das ganz gut. So ein, so ein Streifen runter und so ein bisschen zur Seite und eben hier in Galicien ist es einfach deutlich kühler als im Rest des Landes und ja auch eigentlich im Rest Europas. Es ist wirklich irgendwie ein interessantes Mikroklima hier. Also wir haben, ich weiß es gerade nicht, aber irgendwie gefühlte 18 Grad. Also es ist definitiv nicht heiß. Sehr spannend. Ja. Na jetzt los. Au geht's. Au geht's. Finisterre bedeutet Ende der Welt und hier am Cap Finisterre oder Cap Fisterra ist das Ende des Jakobswegs bzw. ein Ende des Jakobswegs. Hier gibt es auch einen null Kilometer Stein, wie wir ihn schon in Muschia gesehen haben und es ist natürlich dadurch ein sehr emotional aufgeladener Ort, aber es soll auch landschaftlich super schön sein und deswegen gucken wir uns das jetzt mal an. Los geht's! Wie schon in Muschia am anderen Ende des Jakobswegs, wenn man so will, scheint es auch hier üblich zu sein, Gegenstände zurückzulassen, um damit so ein bisschen symbolisch auch die Anstrengungen der Reise zurückzulassen. Deswegen hängen hier ganz viele Wanderstuhe und Wanderstöcke und andere Sachen. Man kann hier auf dem großen Parkplatz wohl auch sehr gut übernachten. Also nicht hier, wo wir jetzt stehen, das wäre viel zu schräg. Aber äh, da unten gibt es wohl auch ein paar gerade Plätze. Also wir haben ganz, ganz viele Berichte gehört, gesehen, gelesen von Leuten, äh, die hier übernachtet haben. Das scheint also definitiv fein zu sein. Aber äh, wir wollen heute noch ein bisschen mehr sehen. Wir ziehen weiter. Thank you. 
wir sind ja jetzt schon gut drei Monate unterwegs und ich glaube, heute ist es definitiv an der Zeit, unseren Wasserfilter mal zu wechseln. Wir haben hier so ein Filtersystem von WM Aquatec und ich zeige euch mal eben, so sieht der Filter in neu aus. Also wenn das nicht deutlich macht, dass man den ab und zu mal wechseln sollte und dass man den überhaupt benutzen sollte, ich schraub's mal auf. Ja, das ist der direkte Vergleich und wir haben immer nur an, ja ich weiß jetzt nicht, ob das als offizielle Fähr- und Entsorgungsstation durchgeht, aber in, ich sag mal, vertrauenswürdigen, an vertrauenswürdigen Quellen getankt und trotzdem sieht er nach drei, vier Monaten so aus. Also ich würde sagen, es lohnt sich, solche Teile zu benutzen, weil das will ich nicht unbedingt im Tank haben. Musst du den nehmen, wo schon was drin ist. Wir brauchen noch mal Karamelleis. Ja, ich glaube auch. Das war sehr lecker. Salzkaramell. Bestes Eis der Welt. Ähm, wie wahnsinnig schön ist es hier denn bitte? Ich habe äh, keine Ahnung, wie dieser Ort heißt, aber wir, also wir sind ja gerade zufällig vorbeigekommen und haben oben von der Straße auch schon gesehen, wie es hier aussieht und sind direkt angehalten. Und ich stecke jetzt mal die Drohne in die Luft. Tina hat gerade nachgeguckt, der Ort heißt Ezaro. Ezaro. <lacht> ähm, ja. Wahnsinnig schön. Was geht? Und hier sind halt irgendwie sieben Leute an den Stränden. Das verstehe ich auch nicht. Hm. Ja, das ist nicht so. Mega gut. Ja. Weiter geht's. Jo. am Playa de Canotta und es ist der längste Strand Galiciens mit, ich glaube, sieben Kilometern. Ich würde sagen, es ist Zeit für einen Strandspaziergang. Jo, los geht's. Der Strand ist wirklich wahnsinnig schön. Ich habe so totale Südafrika-Vibes wegen dieser Felsen da hinten. Das erinnert mich total an ja, die Gegend rund um Kapstadt. Und 
äh, ich bin auch total überrascht. Wir hatten gelesen, dass es hier eigentlich sehr, sehr voll sein soll, häufig, weil es eben beliebter Strand ist. Aber davon kriegen wir jetzt gerade relativ wenig mit an diesem Montagnachmittag. Also echt äh, richtig cool, wahnsinnig schön. Einfach schön. Ja. Punkt. Ja. Hat dir das gefallen? Ja. Würdest du mehr davon? Ja. Okay, lass uns den nächsten dran fahren. Okay. Wir sind jetzt nur ja, so zehn Minuten die Küste weiter Richtung Süden gefahren und stehen jetzt hier auf einer kleinen Landzunge zwischen zwei sehr schönen Stränden. Haben jetzt einfach nur am Rand der Straße geparkt. Ja. Da. Ähm, aber die Aussicht ist sehr, sehr, sehr schön. Also ich glaube, wir werden hier bleiben heute Nacht. Ja. Und jetzt gehen wir noch mal eine Runde mhm. an den Strand. Bei uns gibt es heute Abend Pizza. Wir haben uns aus dem Supermarkt diese Pizza gekauft, die schon fertig ist, die man nur noch warm machen muss. Und die machen wir uns in unserem Sandwich Maker jetzt warm. Das haben wir letztens schon mal gemacht, das war mega gut und deswegen machen wir das heute nochmal. Pizza! Einfach lecker. Schmeckt wie Fisch aus dem Ofen. Ja. Frisch vor der Pizzeria. Ja. Wir haben uns jetzt dazu entschieden, eine kleine Fahrradtour zu machen, um die umliegenden Strände zu erkunden. Auf geht's!
Also ich weiß ja, dass wir mit unseren Fahrrädern super schnell unterwegs sein können, aber dass wir in so kurzer Zeit bis San Francisco fahren würden, damit hätte ich dann doch nicht geregnet. <lacht> Hier an diesem paradiesischen Strand gibt es auch einen kleinen süßen Campingplatz. Der hat so geschätzte 30, 40 Parzellen vielleicht. Äh, viele davon in erster, also in direkter Strandlage. Äh, super cool. Und hier gibt es auch ein Restaurant, wo man auch als Nicht-Gast äh, hinkommen kann. Und äh, das haben wir jetzt gerade zum Mittag genossen. Äh, sehr schön. Und jetzt ziehen wir noch ein Stück weiter. So, da sind wir wieder an unserem geliebten Zuhause. Es war eine wirklich schöne Tour. Kann man mal machen. Das war ein richtig schöner Ausflug. Wir sind beide echt total überrascht, wie schön es hier ist und wie paradiesisch die Sandstrände hier sind. Wir sind ja jetzt so ziemlich die komplette Küste hier im Norden von Spanien entlang gefahren. Von San Sebastian an der Grenze zu Frankreich bis jetzt hier kurz vor die Grenze von Portugal. Und die Küste hat sich immer mehr verändert. Es gab zwar auch rund um San Sebastian schon schöne Sandstrände, aber die meisten Abschnitte da waren schroffe Felsen, teils Steilküste, alles in allem recht rau, auch sehr schön, aber eben anders. Und je weiter wir jetzt hier in den Westen gekommen sind, desto häufiger gab es wirklich richtig tolle Sandstrände. Und gerade jetzt hier in Galicien sind wir wirklich einfach hin und weg. Es ist einfach super schön. Wir sind übrigens von unserem Parkplatz da hinten an der Straße inzwischen hier rüber gefahren auf diese riesige Wiese. Das ist ein großer Parkplatz, mehr oder minder extra für Wohnmobile angelegt, würde ich sagen. Zumindest stehen hier ganz viele und übernachten hier auch. Und ja, hier kann man einfach sehr viel entspannter stehen, weil man eben auch die Türen und Fenster aufmachen kann und sich auch mal raussetzen kann. Und wir freuen uns jetzt sehr darauf, das in den nächsten Tagen noch ein bisschen zu genießen. Und damit wir das machen können, beenden wir jetzt das Video hier, beziehungsweise noch nicht ganz, denn viele von euch haben uns gefragt, wie zufrieden wir mit unseren E-Bikes sind, die wir jetzt seit März, glaube ich, dabei haben. Und da wollen wir gerne drauf eingehen. Hier allerdings nur kurz, wer sich von uns einen ausführlicheren Erfahrungsbericht wünscht, der kann gerne durch den Link da oben irgendwo in der Ecke auf unsere Webseite klicken. Da haben wir ja einfach einen ausführlicheren Beitrag mit allem, was wir zu den Bikes sagen können, zusammengestellt. Aber hier in aller Kürze. Sind wir zufrieden? Ja. Ist alles perfekt? Nein. Und lass uns damit mal anfangen. Wir haben im Grunde drei Dinge festgestellt, die wir für nicht ganz so optimal halten. Erstens, die Motorsteuerung bei beiden Bikes ist nicht ganz so feinfühlig, wie sie vielleicht sein könnte. Soll heißen, selbst wenn man nur ganz leicht in die Pedale tritt, legt der Motor direkt mit voller Leistung los und schiebt einen nach vorne. Das ist im Grunde vollkommen fein, aber man muss sich definitiv ein bisschen dran gewöhnen und auch sein Fahrverhalten so ein kleines bisschen daran 
anpassen. Zweitens, das City Pedelec hat keine Schiebehilfe, keine Anfahrhilfe. Beim Cruiser kann man am Lenkrad so ein Drehrad bewegen und dann schiebt sich das Bike im Grunde völlig von alleine. Das ist beim Gehen oder beim Schieben ein nettes Gimmick. Beim Anfahren und vor allem beim Anfahren bei einer Steigung ist das unserer Meinung nach aber unabdingbar, denn so E-Bikes sind natürlich super schwer und daher finden wir auch, dass City Pedelec sollte das haben, hat es aber leider nicht. Drittens, wir finden beide die Sättel zu hart. Für so kurze Touren wie gestern ist das vollkommen fein, aber für so richtig lange Touren sind die unserer Meinung nach nicht bequem genug. Da werden wir also auf jeden Fall auch noch nachrüsten. Abgesehen davon sind wir aber immer noch super zufrieden mit den beiden Hemiways. Klar, man kann hier nicht die Qualität von einem 3.000, 4.000 Euro E-Bike erwarten. Hier laufen halt die Kabel noch außerhalb statt versteckt im Rahmen. Das gleiche mit dem Akku und die Motorsteuerung ist halt wie sie ist. Aber wen das nicht stört, der bekommt hier unserer Meinung nach E-Bikes mit einem sehr guten preis leistungs -Verhältnis. Beide sind wahnsinnig robust verbaut. Fast alle Anbauteile sind aus Metall und wirken super hochwertig auf uns. Die Leistung des Motors ist Wahnsinn bei beiden Bikes und die Reichweite haben wir noch kein einziges Mal ausgeschöpft. Für uns also top. Und damit kommen wir jetzt wirklich zum Ende. Lasst uns gerne einen Daumen hoch, einen Kommentar, euer Abo da. Das würde uns sehr freuen. Ihr kennt das Spiel. Vielen Dank dafür. Und ich sage viele liebe Grüße aus Spanien. Gerne bis zum nächsten Mal. Ciao. Du hast einen Schatten. Ja, genau. <lacht> Oh Mann. Kühler als im ganzen Rest des Landes. Also hier ist wirklich so ein... Fliege ist vor die Linse geflogen. Hier ist wirklich so ein Mikroklima. Okay. Oh, schön. Wunderschön. Oh, That's a beautiful beach beach. That's a beautiful beach beach. Und jetzt mal Flickflack. 